Bonjour à toutes et à tous, seconde partie d'un sujet qui pourrait bien changer beaucoup de choses pour vous. Mais avant cela, assurez-vous d'avoir visionné la première partie sur la vidéo précédente. C'est facile, vous la trouverez ici si vous êtes sur YouTube ou bien grâce au lien disponible dans le descriptif. Ça y est, vous êtes prêts pour la suite Alors, on continue sans perdre de temps après le très court message de mon sponsor. Le réseau Aoussimo vous présente la vidéo de Mandataire Imo. Aoussimo, le réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Les circonstances, mais aussi les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes se retrouvent dans l'immobilier font que toutes n'y feront pas carrière. Aucun des modèles proposés n'échappe à cette réalité. Important turnover pour les uns, pénurie de candidats pour les autres. Le métier de conseiller immobilier n'est décidément pas fait pour tout le monde. Même si l'intérêt et le besoin de croissance de certains acteurs les poussent à faire croire le contraire. Tous peuvent agiter le miroir aux alouettes qu'ils veulent. Au final, personne n'oblige personne à rejoindre un métier pour lequel il n'est pas fait. On peut tout de même s'étonner et déplorer le manque de transparence et le discours démagogique de certains. Vous le savez, comme vous, toujours sur le terrain, et cela depuis plus de 12 ans, à affronter les mêmes difficultés, à traiter les mêmes objections, à très certainement commettre les mêmes erreurs, mais également pour avoir ces dernières années tourné plus de 100 vidéos sur notre métier, rédigé des articles, réalisé des interviews, défendu l'éthique et la déontologie de notre profession et accompagné de nombreuses personnes vers plus de performances, j'estime aujourd'hui pouvoir et devoir jouer au lanceur d'alerte. Au risque même de perdre une partie de l'audience de mandataire IMO et peut-être me fermer définitivement les portes de futurs sponsors, je crois qu'il est de notre devoir, face à tous ceux qui envisagent d'épouser notre métier, ceux qui l'ont rejoint il y a peu, mais aussi tous les autres, d'être clair, de dire ce que nous observons, ce que nous vivons ou encore parfois ce que nous déplorons. Alors certes, nous ne sommes pas chez Wikileaks. Le but n'est pas de prendre position ni de montrer quiconque du doigt, mais de faire en sorte que le plus grand nombre comprenne que l'immobilier n'est pas fait pour tout le monde. Et qu'au-delà des seules formations technico-commerciales packagées, notre métier exige des aptitudes, des qualités humaines et certaines prédispositions que l'on peut ne pas posséder et devoir apprendre. J'ai eu trop souvent ces dernières années à accompagner des personnes en grande difficulté, enrôlées quelques mois auparavant. Certes, pas de force, mais grâce à des arguments et des exemples manquant de clarté, des promesses de lendemain faciles et des discours rodés, à l'attention de candidats souvent en mal de repères, sans grande expérience professionnelle, en recherche d'emploi ou de reconversion. Ne faut-il pas également s'inquiéter de certaines dérives qui pourraient arriver Par exemple, si ce genre de discours était tenu par des personnes elles-mêmes en galère, dont la seule planche de salut résiderait à recruter tout azimut d'autres personnes pour effectuer pour elles un métier qu'elle serait incapable d'accomplir, mais qu'elle devrait malgré tout accompagner et former. Certes, on peut penser que chacun est responsable de ses actes, des orientations et des décisions qu'il prend. Toutefois, dans un contexte économique où le manque d'expérience professionnelle et la jeunesse sont souvent éliminatoires, qu'à l'inverse, trop de formation tue la formation et que passé 45 ans, le marché du travail ressemble davantage au parcours du combattant qu'à un puzzle où chaque pièce trouve sa place. On peut comprendre que de nombreux candidats se laissent séduire par une mariée qui, pour eux, se révélera au final trop belle pour être vraie. Oui, les différents modèles économiques, agences, enseignes, réseaux, ont leurs responsabilités, tout comme les candidats eux-mêmes d'ailleurs. Ceux qui chaque jour succombent trop facilement au chant des sirènes sans prendre la peine de se poser les questions que tout futur chef d'entreprise doit se poser. Ni votre enseigne, ni votre agence, ni votre parrain, pas plus que votre réseau, ne piloteront à votre place. Le seul à pouvoir gérer l'entreprise qui porte votre nom, c'est vous. Challenge grisant pour certains, seconde chance professionnelle ou réalisation d'un rêve pour d'autres, c'est une expérience qui peut hélas tourner au cauchemar lorsque l'on ne s'y est pas suffisamment préparé. Nous voici donc arrivés au chapitre qui pourrait décider de votre sort et de l'issue de l'aventure en immobilier que vous vous apprêtez à vivre, changer le cours de celle dans laquelle vous venez de vous lancer ou celle que vous viviez déjà depuis un certain temps. C'est donc à vous que je vais m'adresser jusqu'à la fin de cette vidéo. Les difficultés du métier que vous rencontrerez ou que vous rencontrez déjà peut-être, celles qu'on vous présente comme aisément contournables grâce aux méthodes et aux techniques de vente qu'on se propose gracieusement de vous enseigner, ne sont pas les seules causes d'échec et d'abandon. Pas plus que la volonté, l'entraînement et la persévérance, bien qu'indispensables, ne suffisent pour réussir. 
C'est à cela que je fais allusion lorsque j'intitule cette vidéo « On ne vous dit pas tout ». À de rares exceptions près, les divers acteurs économiques de notre profession tablent sur une croissance en termes d'effectifs, leur modèle étant celui des 4 plus. Plus de mandataires égale plus de chiffre d'affaires, égale plus de visibilité, égale au final plus de recrutement. La boucle est bouclée, les chiffres visés et l'humain trop souvent ignoré. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'être indépendant, c'est d'abord se connaître soi-même, connaître ses atouts, ses faiblesses, ses valeurs profondes, ses propres besoins. Ce sur quoi je vais devoir travailler pour m'améliorer, modifier mes croyances limitantes et utiliser celles-ci en ressources. Quels sacrifices et quels efforts suis-je prêt à faire pour réussir Que suis-je prêt à changer ou pas dans ma vie Ne vous trompez pas, rien ne s'obtient sans rien, tout a un prix. Être son propre patron n'échappe pas à la règle, au contraire cela la vérifie. À la recherche d'un emploi, en reconversion ou convaincu que l'immobilier est pour vous une vocation, le cœur de votre réussite c'est vous. Être indépendant et autonome, devoir travailler seul, n'est pas à la portée de tous. Rares sont ceux pour qui c'est inné. Certains apprendront, d'autres s'y plieront après bien des déboires, d'autres encore ne s'y feront jamais. Une chose est sûre, cela peut demander du temps, beaucoup de temps. Par ailleurs, peut-on prétendre vouloir s'occuper et venir en aide à ses clients en étant soi-même stressé, mal dans sa peau, mal financièrement et mal dans son métier C'est l'inverse qui fera votre réussite. Être bien dans sa tête, celle d'un bon agent immobilier, aimer ce que vous faites, votre métier, vos prospects, vos vendeurs, vos acquéreurs, c'est cela que vos clients doivent ressentir, ce dont ils ont besoin et ce qu'ils attendent. Le secret, c'est de pouvoir et de savoir partager sa passion et sa réussite. C'est d'ailleurs une très bonne question. Qu'est-ce qu'exactement la réussite pour vous Se connaître parfaitement, savoir utiliser sa propre personnalité, communiquer sa passion, se différencier, tout cela s'apprend. C'est ce qu'on appelle le savoir-être. Si certaines formations sur le thème juridique, par exemple, n'ont pas vocation à être discutées ni même adaptées, d'autres, comme les techniques de vente, ne peuvent trouver un écho favorable auprès de vos clients que si elles correspondent véritablement à vos valeurs. Posez la question à votre mentor. Pour réussir, il est aussi important de se former à se connaître soi-même que de se former tout court. À propos de mentor, justement, attention à celui que vous choisissez. Pour être crédible, il ne peut avoir aucun ascendant sur vous et encore moins le moindre intérêt financier. Dans le cas contraire, vous pourriez avoir affaire à un menteur. Alors, quoi qu'en dise votre entourage, vous devez aller chercher vous-même, au bon endroit, les bonnes formations. Je sais, c'est pratique et confortable. On rejoint l'immobilier, un peu de trésorerie d'avance ou des allocations. On se laisse vivre puisque l'histoire qu'on nous a racontée se termine bien. Le chemin indiqué prometteur et les formations menant au nirvana sont gratuites. Les mois passent, la trésorerie, la motivation et surtout la conviction commencent à fondre. Quant à la pression et le stress, ils finissent par naître. Nous n'avons plus la bonne attitude, le bon savoir-être, les clients le ressentent, la prospection devient difficile, les prises de mandat de plus en plus rares, les visites infructueuses, on en veut à son réseau, à son parrain, à ses clients, à la terre entière. Pour certains, il est déjà trop tard, leur situation personnelle et financière deviennent insoutenables, impossible de corriger le tir, ils jettent l'éponge et font partie des dommages collatéraux dont j'ai parlé sur la première vidéo. D'autres réagiront à temps, ils auront encore les moyens financiers pour investir dans des formations qui leur enseigneront que dans notre métier, pour réussir, la technique ne suffit pas et que la première des choses à apprendre en compte, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas le conseiller qui doit être au service de la technique de vente, mais la technique de vente au service du conseiller. Pour conclure, prenez conscience de l'importance de votre choix et de vos nouvelles responsabilités. Un chef d'entreprise détient seul les clés de sa formation et de sa propre réussite, celles qu'il veut atteindre et non celles qu'on tenterait de lui imposer. C'est de ce choix que naîtra l'alignement parfait et le savoir-être indispensable et surtout attendu par vos clients. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, elle pourrait faire gagner du temps à certains, aider d'autres à se relever et faire prendre conscience à tous que l'immobilier n'est pas forcément fait pour tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Aoussimo, le seul réseau collaboratif, vous a présenté votre vidéo www.aous-imo.com.